ザ・チーム勝ち負けの向こう側一枚のディスクに夢を乗せ戦う男たちがいる1チーム7人でディスクを落とさずパスをつないでいくフィールドの端にあるエンドゾーンまで運ぶと得点求められるのはスピードや跳躍力そして一瞬の判断あらゆる能力を駆使するこのスポーツは究極アルティメットと名付けられたこの競技で国内最強を誇るチーム文化シャッターバズ・バレッツ2006年の世界選手権日本代表として初めてその頂点に立ったその強豪が今求められているのが世代交代340代のメンバーが多い中チームの将来を託されたのはフリカド大輝28歳平日はフルタイムで働くサラリーマン仕事以外の時間はトレーニングに捧げている全くやってなかったわけじゃないですけどしんどいことをやろうと<笑>何かやっぱり一つ変えないとフリカドが背中を追い続けている男がいる20年間チームを牽引し続けた司令塔吉川洋平ポテンシャルというか、スローに関してはチームでトップレベルで、僕より全然、こう要所要所でこ、本当にこっちがこうしてほしいっていう仕事が上手にできてない勝ち続けるために、ベテランから若手、チームの未来をつなぐ上昇軍団の戦いを追った。長野県菅平高原アルティメットの日本一を決める選手権が行われていたフライングディスクを投げてパスをつなぎ得点を競う競技アルティメット全日本選手権19回の優勝を誇る文化シャッターバズ・バレッツ正確で長いパスがバズバレッツの持ち味巧みな連携プレーでエンドゾーンに次々とディスクを送り得点を重ねる選手たちが語るアルティメットの魅力とは大学の頃なんですけどこう花見をやるって聞かされて行ったらまあ練習だったとでもなんでしょう今まで野球やってたんですけどそれにないディスクの動きとかがすごい面白くて自分走るのが好きなんで、まあ、たくさん走ったりとか、まあ、あとはダイビングキャッチとか、まあ、ダイナミックなプレーがあって、まあ、楽しそうだなっていう印象でしたなんか他のボール系だとあのこう浮いてるっていう感覚はないんですけどフライングディスクはそれがありますねチームの攻撃の要として活躍するフリカド大輝大学でアルティメットと出会った海外の選手たちのすごいプレーを集めた動画集を勧誘の時に見せられてかっこいいなっていうところで興味を持ってであんまりやるつもりなくこう見学に行ってみたら案外投げれちゃったんでアルティメットはおよそ50年前アメリカで生まれたそのルールはディスクを受け取った選手は歩いてはいけない受け取って10秒以内にパスを出すそして選手同士の肉体的接触は禁止とされているさらにプレー中地面にディスクを落とすと攻撃権が変わる素早いリスタートから一気に得点が決まるスリリングなスポーツだ効果的に得点するにはチームの連携が欠かせない後方でパスをつなぎ試合を組み立てる
、ハンドラーそして前線でリスクを受け取るミドルというポジションがある互いの呼吸があって初めてうまくパスが回るこの大会は13点選手で勝利バズ・バレッツ1試合目を圧勝フィールドで躍動するチームにカメラを向ける男がいた星野明さん71歳本当にね熱く走り熱く飛びねっていうような感じだったんで応援してあげたいなというふうに思いますバズ・バレッツを追いかけて27年そこには上昇軍団への奇跡が描かれていた1988年アルティメット経験者が中心となりサークルとしてスタートその後会社の本格的な支援を受け国内唯一の実業団チームに全日本選手権の連覇を重ねてきたそして2006年オーストラリアで行われた世界選手権に出場体格で勝る世界の強豪たちを相手にバズ・バレッツはスピードとディスクコントロールで対抗日本勢初の世界一に輝いた<笑>それから13年チームは今キロに立っていた主力の多くはすでに3 4 0代勝ち続けるためには世代交代が欠かせないは攻撃の中心であるハンドラーのフリカドに対する期待は大きい迎えた予選第2試合早速フリカドにパスがミドルの動きを見て前方へのロングシュート決まったさらに逆サイドにフリーになった選手を見逃さずゴールフリカドの活躍もあり無事予選を突破幸先のいいスタートを切った<笑>ところがこの後フリカドに思いもよらぬ試練が待ち受けていた決勝トーナメントの1回戦。白いユニフォームのバズ・バレッツ序盤で3点を先取持ち味の素早いパス回しでゲームを支配していく17番のハンドラーフリカドにパスが渡ったこの時前方にはエンドゾーンに走り込もうとする選手が2人しかしフリカドは前線にパスを送れず後方へ苦し紛れにエンドゾーンへパスを送るが相手チームのブロックにゴールを阻まれた一点相手チームの攻撃エンドゾーンへ一気に運ぶロングパス得点を許してしまうバズ・バレッツハンドラー同士でパスをつなぐスイングで攻撃の機会をうかがうしかしなかなか前線のミドルにつなげない攻め手をかく中パスのミスから相手チームにディスクが一気に攻められゴール3対3の同点この苦しい状況を打破したのは長年チームの司令塔を務めてきた
ベテラン土川洋平ディスクを受け取るとわずかな隙間を見つけてピンポイントパス土川のプレーから得点が生まれた。さらに、躊躇なく前方へロングパス。わずかなチャンスも逃さない。ベテランの究極のパスが、この試合を勝利に導いた。試合後のミーティング。勝利にもかかわらず、吉川の劇が飛んだ。スイングに何の意図があったのかが全く見えない。横に回しても一点も入らないわけだから。横に回して何か崩れたかっていうと、ほぼ崩れてないわけ。吉川がチームに加入したのは、バズバレッツが初めて日本一になった1999年。チームの主力として、19回の日本一に貢献してきた。世界一を経験したメンバーとして今もなお現役で活躍する一人だそんな吉川は自分の後継者としてフリカドに期待を寄せているポテンシャルというかスローに関してはチームでトップレベルた僕より全然それをどう使いこなすとか僕らの仕事って多分いいパスをミドル陣にどう供給できるかこう要所要所でこうしてほしいっていう仕事が上手にできてない大学でアルティメットをやめるつもりだったフリカド思いとどまったのは吉川からのある一言だった吉川さんからあの、えーと「次はお前の番だよ」っていう言葉を一言ポロッともらってそれの言葉で続けようかなと。吉川の背中を追って上昇軍団に加入して7年目今も変わらずその存在は大きい現状あの人の代わりは誰にも務まらないのかなって思ってるんでまあそこを早くなんとかっていう気持ちは常にはありますけど吉川の劇が効いたのか続く準々決勝を圧勝したバズ・バレッツ。そして霧の中での戦いになった準決勝接戦を制し決勝に駒を進めた決勝戦1週間前チーム練習選手全員が社会人なのでチーム全員で集まるのは週末に限られている。限られた時間の中でチームの連携プレーを何度も確認する選手たちが所属する大手建材メーカー文化シャッターフリカドはここで営業マンとして平日朝8時半からフルタイムで勤務している。注文が入ると自ら現場に足を運ぶ基本自分で作図して発注もするんで、はい、見積もりこれで作ってとか商品の作図から見積もりまで全て一人でこなしている今およそ70件の仕事を抱えているという。施工現場に立ち会うさなかもひっきりなしに電話がありました見積もり開いてるんだね仕事と競技を両立するフリカドを見守る人がいる営業所の所長宮部秀俊さん宮部さん自身も
昨年バズ・バレッツを引退するまでのおよそ20年間にわたり仕事をこなしながら主力選手として活躍してきたフライミリスクやってるから仕事あいついい加減なとか、まあ、あんなもんなんだなってはすごく思われたくない両立してこそやっぱり数字出してこそっていうところをやっぱり、まあ、もうちょっと線引いてほしいかなっていう時はありますけど、まあ、彼なりにはすごく頑張ってるかなとは思いますよね。一日の仕事が終わり、振り門が通うのは横浜市内にある整体院。平日フルタイムで働く選手たちは、仕事終わりに個人でトレーニングを行っている。バズ・バレッツの選手だったトレーナーの指導で1年前から取り入れた体幹トレーニング体のブレが減り正確にディスクをスローできるようになったという全くやってなかったわけじゃないですけどやっぱりしんどいんで1人ではなかなか追い込めないんで。そうですね、何かやっぱり一つ変えないと何か変えたい正直平日でここまでやってるやついるか多分いないと思うんですが多分この差は結構やっぱ出てくると思ういよいよ始まる決勝戦フリカドはチームの新たなエースになれるのか全日本アルティメット選手権決勝戦観客席には文化シャッターの社員チームの OB もたくさん駆けつけた節目となる20回目の日本一に期待が高まるこの試合が世代交代の分岐点となるのか決勝の相手はノマディックトライブ今大会での優勝経験がある強豪チームだ午後6時試合開始青いユニフォームのバズ・バレッツの攻撃リズムよくパスがつながっていく選手点が入ったこのプレーで際立ったのはベテラン42歳の吉川エンドゾーンで待つミドルの動きを見ながらゴールを決めた相手チームも反撃して一進一退の攻防3点差で終盤戦へ。ここまでまだ得点に絡めていないフリカド最大のチャンスが訪れる左サイドの振り角へパスところが<笑>パスを受けた振り角が狙ったのは走り込んでくるミドルの選手へのロングパス狙い澄ましたパスだったがわずかに呼吸が合わなかった相手チームに攻撃権を奪われゴール2点差に迫られた<笑>さらにバズ・パレッツのパスを相手チームがブロック一気に攻められ一点差に<笑>そして畳みかけるようなロングシュートも決まったついに同点上昇軍団の思わぬ苦戦うなだれる仲間たちを鼓舞する選手がいたベテランの吉川だ
パスを受けた吉川前を見据えてロングシュート見事ゴール13メートル先のミドルの選手を見ていた吉川走り出したと同時にエンドゾーンに放った渾身のロングシュートだった。チームの重苦しい雰囲気が一気に変わるしかし相手チームも反撃再び同点に時間内に13点に達しなかったため規定によりこの試合は次の11点目が決勝点だ果たして日本一の行方は全日本アルティメット選手権決勝は10対10の同点次の1点で勝負は決まる試合を決めたのはまたもやこのベテランだった。石川が放ったロロングスロー仲間の位置と走り出しを計算した究極のシュート<音声>ベテランの一瞬の判断だった<音声>文化シャッターバズ・バレッツ全日本アルティメット選手権20回目の優勝しかし振り角に笑顔はなかった見せつけられたベテランの意地いる間に必要ないよって言われるぐらいやってくれたら押しのけてもらう<笑>でも僕はそこはあがきますよ<笑><笑>取られたら負けで取ったもん勝ちっていうところでああいう大きなプレーを選択してしっかりと決めきる力っていうのはやっぱり残りの6人もしっかり持たないといけないなとは思いますアルティメットチーム文化シャッターバズ・バレッツ勝ち負けの向こう側で振り角が見たのは上昇軍団として戦い続ける先輩たちの覚悟目の前にある大きな背中をいつか越えるためにその挑戦はこれからも続いていく来週は BMX 日本代表候補ファンの要私にとっては夢ですごいキラキラしたような舞台東京五輪を目指す彼女の情熱を追った。